Good day everyone, my name is Justin Gapus. Welcome back to Gapus Computer Services and Accessories YouTube channel. And for today's video is all about how to um, replace an AMD CPU cooler or CPU fan. So all we need is a star screw and the CPU cooler. So, nakikita ninyo na may difference sila sa size at saka sa hitsura. So, itong CPU fan na to ay intended only for ano, uh, bundled with a uh, brand new processor. Pero pag masira na to dahil hindi pa laging linis, uh, Ito po yung pinaka cheapest na CPU cooler na pwede pang replace. So, ngayon, uh, may dalawa po example. Ang unang example ko po is tatanggalin ko tong motherboard then sa, sa CPU casing. Tapos, uh, saka ko na tanggalin yung CPU fan at ikabit yung bagong CPU fan. Then, my second example is ikakabit yung sa, ang CPU fan sa loob ng system unit case. So, sige, start na tayo. So, una sa lahat, pag tanggal ng motherboard is tanggalin muna natin yung 4 pin na power supply para hindi sa gabal. Tapos, yung 24 pin. Tapos yung power reset button at yung HDD LED. Tanggal ko na. Ang sunod yung RAM. I-unscrew ko na yung tatlong screw na nakakabit sa motherboard. So, one screw. and third screw nakuha ko na yung motherboard dito ko na ilagay so may lever siya kung dito po yung naka face dapat sa, sa opposite mo lang siya i-pull tapos Pull mo ulit itong bracket sa kamukuha. Tanggalin mo yung 4 pin na power ng CPU fan. At kabit yung bago. So, may dito po yung may holder. Dito po wala. Unahin natin yung walang holder. Dito. Tapos. ipupush na natin yan kabit na tapos ilagay natin to sa 3 pin Example number 2. Paano po mag-replace ng CPU cooler inside po sa CPU case na naka-attach pa rin yung motherboard? So kung titingnan mo, compare sa example number 1 na mas maluwag siya kasi hindi naka-attach sa case. Ngayon, kung dito natin ilagay, then ito po yung kalaki yung CPU cooler. Paano po na tayo mag-install mag na hindi tayo mahirapan? So una sa lahat, tatanggalin natin yung 4 pins na power supply yung 4 pins sa CPU fan yung RAM tapos yung CPU fan 
I-move natin sa side yung lever dito na side para ma-unlock siya. Tapos, i-pull natin at i-lip pataas para makuha. Kahit natanggal ko, kung malaki ang, ang kamay na gagamitin, mababangga pag-lock dito sa, sa power supply. So, ang ginawa ko, tatanggalin na lang yung power supply. So, baka nagtataka kayo bakit dalawang screw lang. Para lang to sa video. Si Pioneer para madali lang pagkanggal. So, tanggal natin to. Dito ko na lang nilagay para hindi ko na tatanggal yung 24 pin. So, ilagay natin yung CPU fan. So, nalock ko na. Ito po yung technique kung paano paglagay ng CPU, CPU cooler na ganito kalaki inside sa system case. So, isa uli ko na yung power supply para matest natin at matingnan kung paano umikot yung fan ng universal CPU cooler. ilalagay ko ulit yung screw ng power supply tapos yung power ng fan yung tatlong tatlong pin lang na yung front niya may plastic doon lang ilagay So, yung sobra, hindi nakasali kasi 3 pin lang to. Ah, kakabit, nakabit na. Tapos yung RAM. Tapos yung 4 pin. So ngayon pagkatapos ma-install yung CPU fan, ititest na natin. So ilagay ko yung monitor, power cord, at saka mouse. At more importantly, yung keyboard. Kasi may mga signs ya na okay yung CPU kahit walang monitor. So, i-try ko i-on yung unit. So, umikot naman yung fan ng CPU cooler. So, it means na insakto po yung paglagay ng CPU cooler. So, yung second example, yun po yung technique pag, masika, uh, pag masikip yung case at malaki yung pan kung, at, malaki, kung, at kung malaki yung kamay mo, tatanggalin lang natin to yung power supply. So, thank you for watching the, my video and I hope may natutunan kayo para sa mga gusto mag DIY lang at hindi na umasa sa mga technician. Good day. Salamat.